हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ प्रिया रोगरा एंड एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्कॉलरशिप स्कीम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सो दिस स्कॉलरशिप स्कीम इज़ नोन एज प्रागति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स एजुकेशन सो ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है बाय द ए आई इज़ योर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सो ये स्कीम काफ़ी सालों से पहले चलती आ रही है हर साल इसकी नई गाइडलाइंस आती हैं इस बार की भी गाइडलाइंस आ चुकी है सो उसी गाइडलाइंस के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगी क्या क्या इस बार की गाइडलाइंस रहने वाली है रिलेटेड टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योर रिजर्वेशन क्या आपका प्रोसीजर रहने वाला है फॉर अप्लाइंग सो हर एक डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो Before starting the video I would like to request all my viewers if you are new to my channel then please go and subscribe to it and don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update Also I'm active on my Telegram channel so if you want to ask me anything related to free courses certification or anything related to these kind of scholarship schemes then you can follow me there Ab baat karte hain hamare main scholarship scheme ke bare mein सो so, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में मिल जाएगी ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी तो so, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है इट इज़ मेनली फॉर द गर्ल्स अगर आप किसी भी तरह की अपनी टेक्निकल एजुकेशन आप परस्यू करना चाहते हैं सो ए आई सी टी इज़ प्रोवाइडिंग यू अ फाइनेंशियल सपोर्ट इनका मेन मोटिव यही है टू इम्पावर वूमेन थ्रू टेक्निकल एजुकेशन इस स्कॉलरशिप स्कीम की मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बताना चाहती हूँ सो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ सो इफ़ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट एंड यू आर गेटिंग एन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री इन एनी ऑफ द ए आई सी टी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन सो आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे ये आता है कि मैक्सिमम टू गर्ल चाइल्ड पर फैमिली आर एलिजिबल एक फैमिली में ओनली टू गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप और पॉइंट आपके पास ये आता है कि आपकी फैमिली की जो इनकम होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन एट लाख पर एन एम एट लाख पर एन एम से जो है वो कम होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए आपका इनकम प्रूफ जो है वो यहाँ पे लगने वाला है जब भी आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे आता है योर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी अराउंड 5000 थाउजेंड स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर द गर्ल्स एजुकेशन बाय ए एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको जो ये गर्ल्स स्कॉलरशिप स्कीम है दिस इज़ फॉर द डिग्री प्रोग्राम इन केस अगर ये 5000 थाउजेंड स्कॉलरशिप कम्प्लीट नहीं हो पाती है सीट्स वेकेंट रह जाती है सो दैट स्कॉलरशिप स्कीम इज़ बिन ट्रांसफर टू द ए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट डिप्लोमा सो डिप्लोमा की फील्ड के लिए जो है ये स्कॉलरशिप स्कीम आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है केस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं इंडिया की कोई भी यूनियन टेरिटरी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सो so आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं देन आफ्टर अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी क्या आपका अमाउंट रहेगा फॉर द स्कॉलरशिप स्कीम तो अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर आपके पास मैक्सिमम फोर ईयर की आपकी डिग्री प्रोग्राम है तो हर साल आपको फिफ्टी थाउजेंड ए आई सी टी प्रोवाइड करने वाली है इनकेस अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू लेटर एंट्री तो मैक्सिमम थ्री ईयर्स ऑफ योर एडमिशन जो है वो आपको यहाँ पर अमाउंट जो है वो रिसीव होने वाला है वन मोर थिंग द ए आई सी टी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडिशनल योर चार्जेस लाइक योर हॉस्टल चार्जेस मेडिकल चार्जेस योर स्टेशनरी एक्सेट्रा सो इन चीज़ों के लिए ए आई सी टी आपके जो है वो यहाँ पर पे नहीं करने वाली है देन आफ्टर आपको मैं यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट भी बताना चाहूँगी मोड ऑफ पेमेंट आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आफ्टर सेलेक्शन द अवॉडी विल बी पेड स्कॉलरशिप थ्रू डी बी टी मोड ऑन एनुअल बेसिस एनुअल बेसिस पे आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम मिल जाएगी देन आफ्टर आपके पास यहाँ पर प्रोसीजर आता है फॉर अप्लाइंग तो प्रोसीजर के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक करिए जैसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको लगता है इफ़ यू आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई थ्रू वेबसाइट ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जिसका लिंक मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं एंड इसका नोटिस जो है वो आपको पब्लिश किया जाता है ऑन ए वेबसाइट सो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन प्रोसेस आप ये एप्लीकेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करनी होती है अपनी इंस्टीट्यूशन से 
जिस भी ए आई इंस्टीट्यूशन में आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ से आपको वेरीफिकेशन करनी होगी एप्लीकेशन की थ्रू ऑनलाइन मोड देन आफ्टर द सेकेंड लेवल ऑफ योर वेरीफिकेशन इज बिन डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है देन आफ्टर आपका आता है यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी आपके सिलेक्शन का जो सोली प्रोसेस यहाँ पे रहता है दैट इज़ योर मार्क्स ऑप्टेन इन योर टेंथ एंड प्लस टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन योर टेंथ प्लस टू एग्जाम्स तो ये आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रहता है इन केस अगर आपके क्राइटेरियाज में कोई टाइज आते हैं सो so उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो भी यहाँ पे बताया गया है सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी दी जाती है दैट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन टेंथ एग्जामिनेशन सो हु सो एवर हैव गेन मोर मार्क्स इन टेंथ एग्जामिनेशन विल बी सिलेक्टेड सेकेंड क्राइटेरिया आपका यहाँ पर जो रहता है दैट इज़ योर एज अगर आपके टेंथ एग्जामिनेशन में भी आपकी टाई ब्रेक नहीं हो रहा है देन आफ्टर जो भी जिसकी भी एज ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए भी यहाँ पे वेकेंट सीट रखी जाती है इन केस अगर ये सीट्स जो है वो फुलफिल नहीं होती है देन दे आर बीन ट्रांसफर टू द जनरल कैटेगरी रिन्यूअल की अगर मैं बात करूं तो हर साल आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम की रिन्यूअल करनी पड़ेगी एंड यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाला है फॉर रीन्यूअल दैट इज़ योर पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ योर प्रीवियस ईयर और सेमेस्टर वो यहाँ पर नेसेसरी होगा Uh, अगर इन केस अगर आप प्रीवियस ईयर या सेमेस्टर पास नहीं कर पाते हैं तो ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है आपकी पे आपकी स्टॉप कर दी जाती है इससे बाद आपके पास यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आप पढ़ सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको इस स्कॉलरशिप uh, स्कीम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है आप देख सकते हैं सारी आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी है अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं कितनी सीट्स हैं तो हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है and if you are eligible just go and apply for this scholarship scheme so that's it for today i hope aapko video pasand aayi hai aisi videos ki information lene ke liye aap mere channel ko zarur subscribe kijiye and if you find this video informative you can like and share this video aur aisi videos ki sabse pehle update lene ke liye aap mere telegram channel ko bhi join kar sakte hain aap jante hain isi tarah ki sabse pehle update jo hai wo mere telegram channel pe aati hai so jaldi se jaiye aur mere telegram channel ko bhi join kijiye so that's it for today thank you so much have a good day